हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्लेना पब्लिकेशन का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मशीन उसका जो पार्ट बी है उसकी थ्योरी उसके न्यूमेरिकल और उसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो पार्ट सी है उसका पहला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सिंगल फिक्सड पुली तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और right. तो देखिए पुली को समझने से पहले हम उसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं कहते हैं अ पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि जब आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे तो ये चीज आपको जरूर लिखनी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड इन पोजीशन इज कॉल्ड अ फिक्स्ड पुली देखिए अगर आप यहां पे फिगर ए को देखें तो ये जो फिगर है वो बेसिकली सिंगल फिक्स्ड पुली की डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक फ्रेम होता है और उस फ्रेम के साथ जुड़ा होता है एक डिस्क उस डिस्क के अंदर बना होता है ऐसा ग्रूव इस ग्रूव के थ्रू ही आपकी जो रोप है वो पास होके जाती है क्लियर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो फ्रेम है देखो ये यहां से फिक्स्ड है देख सकते हो ये यहां पे फिक्स्ड है तो ये जो पूरा सिस्टम है ये अपने ही एक्सेस पे रोटेट करेगा एक्सेस मतलब ये वो पॉइंट है जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये जो आपका डिस्क है ये आपका रोटेट करेगा ठीक है बट ये पूरा का पूरा जो पुली है वो ऊपर या नीचे नहीं मूव करने वाला वो अपनी पोजिशन पे क्या रहता है हमेशा फिक्स रहता है तो ऐसी पर्टिकुलर पुली को हम कहते हैं सिंगल फिक्सड पुली ठीक है अब इस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले यह स्टडी करना है कि सिंगल फिक्स पुली के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है वेलोसिटी रेशियो क्या होती है और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है तो चलिए अब हम वही देखते हैं तो देखिए जब भी हम कोई भी पुली स्टडी करेंगे ना तो हम उसका आइडल केस ही स्टडी करते हैं और आइडल केस के अंदर हम बेसिकली दो एजम्पन लेके चलते हैं जिसमें सबसे पहला एजम्पन आपका ये होता है कि जो स्ट्रिंग हम इस्तेमाल करते हैं पुली के केस में वो हमारा मास लेस होता है मतलब उस स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं होता और दूसरा एजम्पन ये होता है कि कोई भी फ्रिक्शन जो है वो एक्ट नहीं करती आपके इस सिस्टम के अंदर तो ये जो दो एजम्पन हैं ये हम लेके चलते हैं जब हम स्टडी करते हैं कोई भी पुली के बारे में देखिए इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको दो बेसिक पुली समझानी है एक तो सिंगल फिक्स पुली जो कि मैं आज आपको समझा रहा हूं और दूसरा मैं कराऊंगा आपको मूवेबल पुली इन दोनों कंडीशन के अंदर हम कभी भी फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं और जब भी हम स्टडी करेंगे अपना आइडल केस ही स्टडी करने वाले हैं तो चलिए अब मैं आपको उसका मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करके दिखाता हूं तो so, देखिए क्या करेंगे सबसे पहले ना मैं यहां पर बना रहा हूं आपका सिंगल फिक्स्ड पुली ठीक है सो so, देखिए ये हमारा फ्रेम हो गया एंड ये है आपकी पुली ठीक है और ये जो पॉइंट आप यहां देखोगे ये आपकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या करेगा अपना रोटेट करेगा ठीक है उसके बाद इस पर होती है स्ट्रिंग राइट तो ये देखिए ये आपकी स्ट्रिंग है ये जो है वो आपकी स्ट्रिंग हो गई क्लियर हो गया अब इसके एक एंड पे होता है लोड जिसको मुझे लिफ्ट करना होता है सो ये क्या है मेरा लोड है अब अगर मुझे इसको लिफ्ट करना है तो मुझे एफर्ट लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में तो ये है मेरे एफर्ट की डायरेक्शन क्लियर हो गया प्लीज बेटा अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने हमेशा याद रखनी है जब कभी भी आपने कोई भी पुली ड्रॉ करना है चाहे वो सिंगल फिक्स की बात करो मोवेबल बात करो आगे जाके आपको मैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी सिखाऊंगा उन सब के अंदर जब भी हमें स्ट्रिंग बनानी है तो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए कहने का मतलब ये हुआ कि आप स्केल की हेल्प से उसको ड्रॉ करेंगे अब उसका रीजन क्या है तो पहले आपको मैं टेंशन के बारे में समझाता हूं फिर आपको रीजन अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है जब हम स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं तो इकलौती फोर्स जो स्ट्रिंग पर एक्ट करती है उसको कहा जाता है टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या कहेंगे हम उसको टेंशन इन द स्ट्रिंग और बेसिकली हम उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं टेंशन बेसिकली मतलब होता है खिंचाव जो स्ट्रिंग में खिंचाव महसूस होता है कोई वेट या फोर्स लगाने की वजह से अब एक बात प्लीज हमेशा याद रखना जब कभी भी हम टेंशन को ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एक रूल बनाया गया और वो रूल ये है कि सबसे पहले जो टेंशन है वो हमेशा स्ट्रिंग पर ही एक्ट करेगा और दूसरा उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से अवे होगा मतलब ये कि जैसे कि अब देखो ये जो पॉइंट है यहां पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है जॉइनिंग पॉइंट किसके बीच में लोड और स्ट्रिंग के बीच में राइट तो इस पॉइंट से अवे लाइक दिस तो यह है आपकी टेंशन की डायरेक्शन हम यहां से टी से रिप्रेजेंट कर देंगे 
और अगर मैं ये वो पॉइंट कंसिडर करूं कि इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा तो मैं जो टेंशन की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ऐसे शो कर दूंगा बिकॉज इससे अवे मुझे शो करना होता है क्लियर एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि टेंशन का मतलब होता है खिंचाव इसका मतलब है जो स्ट्रिंग है वो खींची हुई नजर आनी चाहिए इसलिए जब भी हम उसको ड्रॉ करते हैं तो स्केल के हेल्प से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं क्लियर अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपने इसको ड्रॉ करना है तो कंपास की हेल्प से पहले तो आप इसको प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करेंगे और जब भी स्ट्रिंग ड्रॉ करोगे बिल्कुल वो एक्यूरेट और सीधे होने चाहिए आपके और सबसे बड़ी बात ये टेंजेंशली आपको शो करना होता है देखिए जैसे टेंजेंटली ना एक ही पॉइंट से टच करके जैसे ये नीचे आ रहा है एक ही पॉइंट टच करके नीचे आ रहा है तो इस तरह से इसको शो करना होता है इसके अलावा इस स्ट्रिंग में जितनी भी टेंशन होती है हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है और जो भी फोर्सेस है उसको रिप्रेजेंट करना होता है जैसे कि स्ट्रिंग में इस केस में टी यहां एक्ट कर रहा है तो ऊपर वाले पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू नीचे की तरफ एक्ट करेगा उस तरह अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करूंगा तो टेंशन आपका ऐसे एक्ट करेगा लेकिन मैं इस पॉइंट पर क्या लगा रहा हूं एफर्ट लगा रहा हूं ना नीचे की तरफ तो इसके लिए टेंशन जो होगा वो आपका ऐसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा आप अच्छी तरह जानते हो कि सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती फोर्स जब कोई अपने आप एग्जिस्ट करती है तो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है बट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन तो ये जो टी आप यहां पे देख रहे हो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है बट दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन सिमिलरली यहां पे भी आप वो देख सकते हो तो जब भी कोई भी टेंशन क्रिएट होती है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर तो हमेशा वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती है इसके अलावा यहां पे है लोड तो लोड जो है वो मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर दूंगा नीचे की तरफ वो भी एल से क्लियर अब बड़े ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं अगर मुझे एफर्ट लेना है तो देखिए इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना तो मैं यहां पे जानबूझ के आपके लिए एक बॉक्स बना देता हूं तो इस बॉक्स में आप देख सकते हो कि ई e नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है टी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी मासल स्ट्रिंग है तो नीचे जितनी फोर्स एक्ट करती है उतनी ही ऊपर फोर्स आपकी एक्ट करेगी तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन में हम कहते हैं कि ई e जो है वो मेरा टी के बराबर है सिमिलरली अगर मैं इस ब्लॉक के बारे में बात करता हूं जैसे कि मैं यहां पर शो कर रहा हूं आपको ठीक है अब इस ब्लॉक के हिसाब से देखो तो नीचे की तरफ आपका लोड एल एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट के जस्ट ऊपर क्या एक्ट कर रहा है आपका टी एक्ट कर रहा है तो इसलिए आपका जो लोड है वो भी टी के बराबर हो जाएगा अगर मुझे निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज तो वो होता है हमारे पास लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है लोड अपॉन एफर्ट सो लोड मेरे पास टी है एफर्ट मेरे पास टी है तो कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा आपका वन आ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सिंगल फिक्स्ड पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो वन है और किसी भी मशीन का अगर मैकेनिकल एडवांटेज वन आता है तो इसका क्या मतलब होता है तो इसका यही मतलब होता है कि दिस पर्टिकुलर पुली इज यूज टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन मतलब अगर मुझे एफर्ट को एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई करना है तो मैं सिंगल फिक्सड पुली का इस्तेमाल करूंगा क्लियर तो ये तो है इसकी मैकेनिकल एडवांटेज चलिए अब मैं बताता हूं इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या होगी और राइट सो अब मैं क्या करने वाला हूं सबसे पहले फटाफट आपके लिए मैं जो पुली है वो बना देता हूं तो मेरे पास यहां पे एक फ्रेम आ गया उस फ्रेम के हिसाब से क्या है ये देखिए ये है आपका जो पुली है ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाती है ठीक है इसके एक साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा लोड सो ये आपका बेसिकली लोड है और दूसरे साइड में क्या आ जाएगा आपका एफर्ट तो प्लीज आपने याद रखना है कि जब भी ड्रॉ करना है बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए स्केल की हेल्प से आपने इसको ड्रॉ करना है क्लियर और राइट जी अब एक बात बताइए मुझे इस पॉइंट पे आपका एफर्ट एक्ट कर रहा है बिल्कुल सही है बस आपने मुझे इतना बताना है अगर आप एफर्ट लगाकर इस पॉइंट को मान लेते हैं यहां पर ले जाते हो मतलब इसको आप ठाके यहां पर ले आते हो तो कितना आपने डिस्प्लेस किया मान लो आपने एक्स डिस्प्लेस किया ठीक है अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओगे कि ये जो लोड है ये ऊपर की डायरेक्शन कितना डिस्प्लेस होगा मतलब अगर आपका एफर्ट पॉइंट इस पॉइंट से यहां तक आ रहा है तो जो लोड पॉइंट है मतलब इसका सेंटर पॉइंट है वो कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो आप अच्छी तरह देख सकते हो कि ये जितना नीचे आएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा मतलब ये भी क्या होगा आपका एक्स ही होगा इसलिए हम यहां लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट 
वो हमारा x है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड लोड ने कितना डिस्प्लेस किया वो भी हमारा x है जहां तक हम वेलोसिटी रेशियो के बारे में जानते हैं तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड तो यहां पे आ जाएगा x डिवाइड बाय x जिसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास 1 तो आपका जो वेलोसिटी रेशियो है वो भी क्या आ जाता है यहां पे 1 आ जाता है तो चलिए अब मैं आपको एफिशिएंसी के बारे में बता देता हूं तो जहां तक एफिशिएंसी को अच्छी तरह जानते हैं तो वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप देखें मैकेनिकल एडवांटेज 1 थी वेलोसिटी रेशियो 1 थी सो देयरफॉर आपकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाती है 1 अगर परसेंटेज में निकालोगे तो वो होगी 100% एफिशिएंट एक बात प्लीज याद रखना कि हम यहां पर आइडियल केस को स्टडी कर रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग के मास को कंसीडर नहीं किया जा रहा और साथ ही साथ कोई भी फ्रिक्शन कंसीडर नहीं की जा रही इसलिए आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी 1 आ रही है अगर मैं फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहा होता तो कभी भी इसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 नहीं आती इसकी एफिशिएंसी 1 से हमेशा कम आती तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सिंगल फिक्स पुली की तो सिंगल फिक्स पुली का इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनिएंट डायरेक्शन अदरवाइज इसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 होती है वेलोसिटी रेशियो भी आपकी 1 ही होती है आई होप आपको सिंगल फिक्स पुली समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मशीन के पार्ट सी का जो पहला टॉपिक है दैट इज सिंगल फिक्स्ड पुली उसको डिस्कस कर लिया है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल फिक्स्ड पुली का बेसिकली इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या होती है और साथ ही साथ इसकी एफिशिएंसी क्या होती है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच